lá no Ar Notícias e os fatos que são destaque na região. A Gerdau acaba de lançar uma campanha contra incêndios florestais na região de Ouro Branco. A ação está alinhada ao Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Natural e possui objetivos estratégicos que visam minimizar os impactos dos incêndios na área da reserva e, assim, conservar a sua diversidade biológica. Este plano está de acordo com a política de meio ambiente da empresa, que investe constantemente em pesquisas e tecnologias de preservação da natureza. Desde 2008, as ações definidas neste plano vêm sendo implantadas. E este ano, o grande destaque é para a campanha contra incêndios, implantada em julho de 2010. Uma iniciativa da área de meio ambiente da Gerdau Assominas, com apoio do Instituto Estadual de Floresta, da Prefeitura, e da Brigada de Incêndios de Ouro Branco. A campanha visa comunicar, conscientizar e sensibilizar a comunidade sobre as consequências que os incêndios podem gerar. Em parceria com a Polícia Militar de Meio Ambiente, a Gerdau Assominas, também está utilizando o serviço do Disque Denúncia como forma de prevenção de incêndios nas matas da região. O trabalho é baseado na prevenção do crime ambiental e as denúncias podem ser feitas pelos telefones do 4 Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito em Conselheiro Lafayette, no 31-3763-1006 ou pelo 198. As ligações são atendidas por um militar que filtra todas as denúncias e repassa para as equipes operacionais de atendimento. A Prefeitura de Congonhas promove até o dia 23 de setembro blitzes educativas e palestras para comemorar a Semana Nacional do Trânsito, que este ano tem como temas cinto de segurança e cadeirinha. Veja a programação. No dia 23, quinta-feira, às 8 horas, palestra na Escola Municipal João Narciso, em Joaquim Mortinho. Às 10 horas, Escola Municipal Senhor Odorico Martinho da Silva, no Pires, com o tema Prevenção de Acidente no Trânsito, ministrada pelo Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Edmar Tonholo. Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Terezinha, São Dimas e na cidade de Ouro Branco. A primeira ocorrência foi na rua Emílio Rodrigues, no bairro Santa Terezinha, onde havia denúncia de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, foi encontrado escondido no sutiã de uma mulher 15 pedras de crack. A autora relatou aos militares que o material pertencia a um menor, que pediu para ela guardar a droga. Após busca pessoal, foi encontrado com o menor R$ 160,00 em dinheiro. A mulher foi presa e o menor apreendido. A outra ocorrência aconteceu na rua Maria Elisena Vieira, no bairro São Dimas, quando militares avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da polícia, tentou fugir dispensando pelo chão invólucros plásticos contendo sete buchas de substâncias verdeadas semelhante à maconha e cinco papelotes semelhante à cocaína. O autor entrou em uma residência e no local havia mais quatro pessoas que também tentaram fugir. Ao serem abordados e questionados, declararam que a residência funciona como boca de fumo. A polícia militar realizou busca minuciosa no interior do imóvel, sendo localizado em um dos cômodos um invólucro plástico contendo 50 pedras de substância amarelada semelhante ao crack, embrulhadas individualmente em papel alumínio, um aparelho de DVD, uma faca com resquícios de drogas, cinco celulares e R$ 238 reais em dinheiro. Foi dada voz de prisão em flagrante aos autores e conduzidos à 2 Delegacia Regional da Polícia Civil. Em Ouro Branco, policiais militares compareceram a uma estrada de acesso à localidade de Carreiras, que tem início no bairro Belvedere. E segundo denúncia anônima, no local havia cocaína escondida em um buraco na base de uma árvore. No local foram localizadas 27 pequenas pedras de pasta base de cocaína que foram apreendidas. Ainda segundo a denúncia, um veículo Palio, um Vectra e duas motocicletas estiveram no local na noite anterior. Os materiais foram apreendidos e levados à delegacia local. A educação no trânsito começa cedo. É com esse objetivo que a Polícia Militar está realizando no 31º Batalhão palestras para alunos das redes estadual e municipal de ensino. Veja na reportagem. Olhos atentos porque o tema é muito importante. Essa é a turma do segundo período do Centro Educacional Municipal Olavo Mendes Brandão, que participa da Semana Nacional de Trânsito. Durante toda a semana, a Polícia Militar está realizando palestras para várias escolas de Lafayette, com o objetivo de conscientizar as crianças sobre os perigos no trânsito. Ligou o carro, 
Tá vendo? Sozinho, só que ele não sabe dirigir. Aí o carro começou a andar sozinho, olha lá. Quase que atropela o cachorrinho, o Joãozinho, a Maria, tá vendo? Não pode, né? Nosso objetivo é atingir as crianças com dicas de segurança para evitarmos acidentes, evitarmos vítimas fatais no, no trânsito. As crianças acabam sendo um grande aliado nosso na educação para o trânsito, com seus pais, no seu ambiente familiar, nas escolas, elas disseminam bem todo o aprendizado que receberam aqui com a gente. As crianças elas aprendem de uma maneira lúdica, né? até então a gente vê que há muita, às vezes há restrições das crianças com medo do policial e eles estando aqui com eles, eles têm a oportunidade de estar humanizando a figura do policial e aprendem mais porque aprendem na prática as coisas que são importantes para o trânsito. Além da palestra, as crianças assistiram vídeos com dicas de segurança para serem usadas no dia a dia. Na escola, Carlinhos aprendeu que os pedestres devem cuidar da sua própria segurança no trânsito. Aprendeu também que no trânsito os pedestres têm alguns direitos que devem ser respeitados, principalmente pelos condutores. A professora orienta que o mais seguro é sempre esperar os veículos passarem, olhar para os dois lados mesmo tendo a preferência e atravessar com segurança sobre a faixa de pedestres. Ao conscientizar as crianças sobre os perigos do trânsito, o objetivo é que as informações sejam levadas até os pais. Ensinando a criança, ela é o primeiro fiscal que irá cobrar dos seus pais. Então ela irá exigir um comportamento correto dos seus pais no trânsito. E isso faz com que nós atingimos o objetivo da campanha, que é a prevenção de acidentes e salvar vidas. Todos os dias nós receberemos uma escola, na média de 50 crianças por dia, aqui, com atividades da palestra, com dicas de segurança, e também atividades de recreação para as crianças depois das palestras aqui. Terão a oportunidade de brincar, pula-pula e outros brinquedos de diversão aqui para elas. E é desde pequeno que se faz a prevenção. E se depender das dicas dos policiais, o trânsito não será mais problema para as crianças. Com certeza eles vão ser os mais vigilantes em casa, vão ensinar as regras para os pais e a partir deles os pais também vão começar a adquirir novos costumes para a segurança dos seus filhos. Após receber informações para um comportamento seguro nas ruas e avenidas, as crianças já sabem de cor como se comportar no trânsito. Está na faixa de pedra, tem que olhar para os dois lados na rua. Eu aprendi que para atravessar tem que olhar para os dois lados. Andar na cadeirinha, usar o cinto de segurança, andar na cadeirinha e atravessar na faixa de pedestre. O garoto compreendeu a explicação, mas fica imaginando quanto tempo ainda levará para que os condutores aprendam a respeitar o direito dos pedestres. As palestras continuam até esta quinta-feira. Fazendo parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, a polícia ainda realiza blitz no centro da cidade também até esta quinta-feira, na parte da manhã.